Thế giới hôm nay rất vui được gặp lại các bạn. Nếu các bạn đã từng xem video về những gia tộc giàu có và quyền lực nhất Việt Nam thì hãy comment ngay xuống bên dưới cho mọi người biết nhé. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá rộng hơn về những gia tộc giàu có ở châu Á. Những gia tộc mà họ đang nắm giữ trong tay những phần tài sản kết xù, có thể nói là ăn ba đời chưa hết. Số tiền mà họ đang nắm giữ, nếu quy đổi thành tiền Việt thì có khi bạn phải loa mắt vì những con số không đấy. Không chỉ của cải, họ còn nắm giữ những quyền lực cũng như những mối quan hệ thuộc hàng tầm cỡ quốc tế. Thế họ là ai? Hãy cùng thế giới hôm nay tìm hiểu về 7 gia tộc giàu có đang thống trị tại châu Á nhé! 7. Gia tộc C, Philippines, 20,1 tỷ đô Đầu tiên ở vị trí thứ 7 thuộc về gia tộc của Henry C, vị tỷ phú giàu nhất Philippines, đã qua đời vào năm 2019. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, ông vẫn là một doanh nhân được nhiều người nhắc đến nhờ tầm ảnh hưởng của ông đối với cả ngành bán lẻ và cuộc sống của người dân nước này. Ngoài ra, gia tộc của ông vẫn nằm trong top những gia tộc giàu nhất châu Á với đế chế SM hùng mạnh và khối tài sản 20,1 tỷ đô, khoảng 450.000 tỷ đồng. Đế chế kinh doanh của họ được xây dựng từ con số 0 bởi Henry C, người trụ cột đã dẫn dắt đại gia đình cùng nhau làm việc chăm chỉ vươn đến thành công. Đâu ai ngờ từ một đứa trẻ bán giày bên lề đường là có thể phát triển một chuỗi cửa hàng bán lẻ, làm tiền đề cho các hoạt động thương mại sau này. Cái tên SM cũng xuất phát từ Showmark, tên của chuỗi cửa hàng bán lẻ của ông. Bên cạnh sự giàu có và ốc kinh doanh xuất thần, Henry C còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi cách giáo dục con cái. Có 6 người con, ông luôn dạy các con phải đề cao tính kiên trì và chăm chỉ lao động. Từ khi 13 tuổi, các con của vị tỷ phú này đã phải đến siêu thị sắp hàng hóa lên các quầy kệ và làm thu ngân. Giờ đây, các con và cháu của ông đều tham gia vào việc kinh doanh của gia đình. Nhờ đó mà SM đang là một trong những tập đoàn lớn nhất Đông Nam Á với nhiều lĩnh vực như bách hóa, ngân hàng, bất động sản. 6. Gia tộc Yuvitya, Thái Lan, 24,5 tỷ đô Vị trí thứ 6 thuộc về gia tộc Yuvitya Ông Yuvitya sinh ra tại làng Bang Khao Trang, tỉnh Phi Chích, Thái Lan Do từ thơ khó khăn nên ông phải bỏ học giữa chân để đi kiếm tiền Năm 1956, sau nhiều năm nỗ lực và tiết kiệm Ông Yuvitya đã tự mình thành lập công ty dược TC Pharmaceutical Industries Chuyên phân phối thuốc ở Thái Lan Tới năm 1975, ông cha Leo Yuvitya phát minh ra một loại nước tăng lực và đặt tên là Kratin Den. Tới nay, chính là Red Bull nổi tiếng mà chúng ta biết tới. Theo thống kê của Bloomberg năm 2020, gia tộc Yuvitya đang sở khối tài sản 24,2 tỷ đô, tương đương 580.000 tỷ đồng. Dù giàu có, cha đẻ của Red Bull vẫn có một cuộc sống giản dị và được nhiều người dân Thái Lan vô cùng nể trọng. Trong những lần trở lại mái làng xưa, ông thường trao những phần học bổng cho trẻ em và tạo điều kiện làm việc tại nhà xưởng cho người dân nơi đây. Xong, con cháu ông lại không học được đức tính này. Họ thường chi tiền vào những buổi tiệc, các món đồ sang chảnh như siêu xe, phi cơ đắt tiền. Thậm chí người cháu Lê Tôn, Vorajut, dù viết da còn vướng vào bể bố lái xe tốc độ cao, gây tai nạn nghiêm trọng. Khiến người dân tại quê nhà Thái Lan phẫn nộ và kêu gọi tại chay. 5. Gia tộc Cheravanon, Thái Lan, 36,6 tỷ đô Gia tộc Cheravanon ở Thái Lan sẽ nằm ở vị trí thứ 5. Nếu bạn từng mua và sử dụng các sản phẩm của hãng CB, hãy để lại comment xuống bên dưới nhé. Đây là gia tộc sở hữu CB Group, tên viết tắt của Charon Pop Han Group, một tập đoàn đa lĩnh vực từ sản xuất thực phẩm cho tới viễn thông. Chỉ bắt nguồn từ một tiệm bán hạt giống nhỏ của người đàn ông gốc hoa, chia ác cho, trong vòng một thập kỷ sau, con trai The Hanin, Cheravanon của ông đã đưa gia đình mình trở thành gia tộc giàu có bậc nhất ở Thái Lan, với doanh thu hơn 63 tỷ đô mỗi năm. Bên cạnh đó, mối quan hệ mật thiết với Trung Quốc càng khiến gia tộc này như hổ mọc thêm cánh, ngày càng thịnh vượng. Có thể bạn chưa biết, CP cũng là công ty điều hành chuỗi 10.000 cửa hàng bán lẻ thương hiệu Eleven. Với tiêm lực mạnh mẽ từ việc kinh doanh, gia tộc Cheravanon đang nắm giữ khối tài sản kết xù 36,6 tỷ đô, khoảng 833.000 tỷ đồng. Chỉ riêng ông The Hanin đã là 12,7 tỷ đô, tương đương 289.000 tỷ đồng. Đến nay, thế hệ thứ tư của gia tộc đang dần phát triển. Trong tương lai, CP Group sẽ còn phát triển và vươn xa hơn nữa. 4. Gia tàu Hatono, Indonesia, 38,8 tỷ đô Năm 2020, tạp chí Ford đã công bố danh sách 50 người giàu nhất Indonesia, đứng đầu danh sách là anh em nhà Hatono, giữ vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng hôm nay với khối tài sản 38,8 tỷ đô, tương đương 884.000 tỷ đồng. Họ là chủ sở hữu công ty sản xuất thuốc lá lớn nhất Indonesia. Đây là năm thứ 12 liên tiếp, gia đình này giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng người giàu của đất nước vạn đảo. The Zarum ban đầu là một thương hiệu thuốc lá ở Indonesia, sau đó được doanh nhân gốc hoa Oiwigan mua lại và đổi tên. Năm 1963, ông Oi qua đời, để lại công việc kinh doanh cho hai con trai là Michael Bamban Hatono và Robert Budi Hatono. Hai người đã mở rộng hoạt động bằng việc đầu tư vào ngân hàng, 
Bank Central Asia. Năm 2016, ngân hàng này đã vượt qua ngân hàng DBS của Singapore và trở thành ngân hàng lớn nhất Đông Nam Á. Lĩnh vực này hiện đang là nguồn thu lớn nhất của gia tộc Hatono. Đế chế kinh doanh này đã được truyền đến đời thứ ba. Con cháu của hai vị tỷ phú này cũng tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình. Một con trai của ông Robert Budi điều hành Desarum, người con khác giữ chức tổng giám đốc ngân hàng Central Asia. 3. Gia tộc Khoác, Hồng Kông, 40,4 tỷ đô Top 3 sẽ dành cho gia tộc Khoác, gia tộc được xếp hạng giàu nhất Hồng Kông với tổng tài sản lên đến 40,4 tỷ đô. Sau Thế chiến thứ hai, ông Khoác Tatsen đã chuyển đến Hồng Kông, thành lập nên công ty bất động sản. Hiện tại, Sun Hung Kai Properties đang là một trong những nhà bất động sản lớn nhất Hồng Kông. Ông Tatsen đã giữ vai trò chủ tịch cho đến khi qua đời vào năm 1990. Khi đó, ông đã sở hữu hơn 1 tỷ đô trong tay. Bạn có thể tưởng tượng số tiền lớn đến thế nào ở thời điểm đó. Tuy nhiên, không lâu sau thì sóng gió ập đến, người anh lớn Walter đã bị bắt cóc và gia đình đã phải trả số tiền chuộc kỷ lục lên đến gần 80 triệu đô. Sau việc này, Walter bắt đầu bị trầm cảm và bị đẩy ra khỏi chiếc ghế lãnh đạo của công ty. Thêm vào đó, cuộc biểu tình tại Hồng Kông vào năm 2019 khiến công ty chịu nhiều ảnh hưởng, dẫn đến tài sản của gia tộc bay mất đến 8 tỷ đô, hơn 182.000 tỷ đồng trong vòng một năm. Dù vậy, Sun Hung Kai đang từng bước đa dạng hóa danh mục bất động sản của mình, đặc biệt là mở rộng sang Trung Quốc đại lục. Họ không ngần ngại chi hàng tỷ đô để đầu tư vào những miếng đất vàng, điển hình là 5 tỷ đô cho lô đất màu mỡ, nằm gần một ga đường sát mới nối đại lục và Hồng Kông. Hiện tại, tập đoàn này đang dần được chuyển giao cho thế hệ tiếp theo. 2. Gia tộc Lee, Hàn Quốc, 40,8 tỷ đô Nhà họ Lee đứng sau đế chế Samsung là gia tộc được xem là giàu có và quyền lực nhất Hàn Quốc. Trong gần một thế kỷ tra truyền con nối, gia tộc họ Lee đến nay vẫn nắm giữ nhiều công ty đứng đầu quốc gia này, khẳng định vị thế khó lây chuyển. Tổng tài sản của gia tộc Samsung được ước tính vào khoảng 40,8 tỷ đô, gần 930.000 tỷ đồng. Ít ai biết, trước khi bước chân vào lĩnh vực sản xuất điện tử, vị chủ tịch Lee byung chu đã bắt đầu với một công ty xuất khẩu thực phẩm, sau đó mới lập nên Samsung Electronics. Sau khi ông Lee qua đời, con trai Lee Kung Hee đã tiếp quản cơ nghiệp của gia đình và giúp Samsung từng bước trở thành tập đoàn hàng đầu, là nhà sản xuất điện thoại và chip lớn nhất thế giới. Bạn có đang sở hữu một chiếc điện thoại Samsung không? Comment cho mọi người biết nhé! Tuy sở hữu khối tài sản kết xù, nhưng các thành viên gia tộc họ Lee đang gặp nhiều khó khăn trong việc thừa kế. Tháng 10, 2021, khi ông Lee Kung Hee qua đời, đã để lại khối tài sản 23,5 tỷ đô. Thế nhưng, để nhận được số tiền này, gia tộc Lee phải đóng thuế thừa kế lên đến 10,8 tỷ đô, khoảng 245 ngàn tỷ đồng. Mặt khác, vào đầu 2021, thái tử Samsung Lee Zeyong dính vào vụ bê bối hối lộ và bị phạt nhiều tháng tù giam. Không biết tương lai của đế chế Samsung sẽ như thế nào nhỉ? 1. Gia tộc Ambani, Ấn Độ, 109 tỷ đô Cuối cùng là vị trí đầu bảng dành cho gia tộc Ambani giàu có. Bắt đầu với công ty Reliance, ông The Hero 2 Ambani đã xây dựng nên một đế chế công nghiệp sản xuất vải dệt với doanh thu hơn 60 tỷ mỗi năm, khoảng 1 triệu 400 tỷ đồng. Vì sự đấu đá quyền lực giữa hai người con, ba mẹ đã quyết định chia đôi công ty. Hiện tại, Mukesh Ambani đang là cổ đông lớn nhất của Reliance Industries, còn em trai thì giữ chức chủ tịch của Reliance Group. Sau nhiều năm anh nên làm ra, sự nghiệp của Mukesh đã giúp ông trở thành vị tỷ phú giàu nhất châu Á với khối tài sản hơn 100 tỷ đô. Theo Ford, giá trị của tập đoàn tư nhân lớn nhất Ấn Độ đến nay đã tăng lên 164,9 tỷ đô, tương đương hơn 3 triệu 700 tỷ đồng. Điều này đã giúp gia đình Ambani không chỉ đơn thuần là gia tộc giàu nhất châu Á mà còn chính thức lọt vào danh sách gia tộc giàu nhất thế giới. Độ giàu có của gia tộc Ambani có thể được nhìn thấy qua những lần mạnh tay chi tiền cho các buổi tiệc tùng hay du lịch. Điển hình là đám cưới của ái nữ Isa Ambani vào năm 2018 đã thiêu tốn hơn 100 triệu đô. Họ còn mạnh tay chi tiền để mời nữ ca sĩ Beyoncé đến tham dự. Hay đơn giản, sự giàu sang thể hiện nơi họ đang sống. Căn nhà Antilia 27 tầng có giá hơn 2 tỷ đô. Đây là căn nhà giá trị chỉ sau cung điện bất hiền hai của nữ hoàng Anh. Đây được xem như một trong những biểu tượng của thành phố Mumbai và phải cần đến 600 nhân viên để vận hành. Bạn nghĩ sao về các gia tộc này? Để lại comment xuống bên dưới cho mọi người biết nhé! Nhấn like và subscribe để xem thêm nhiều video thú vị khác. Xin chào và hẹn lại các bạn trong những video sau.